。哎，大家伙早喽！三月二十四号星期五了，要周末了啊！周末去赏樱，这周末几乎就已经是预报的满开了。但是不巧啊，今年大阪、京都这边的樱花季都是这种天气天气预报。你看。就是阴天，然后会下雨。其实这河边都是了。周末就打算先来这个河边看一看。这个地儿离我家很近，两公里。到时候坐车去天满站，然后下车就是这边。这两天改改路线，往北跑一跑，也慢慢适应这边在人行道上跑步的感觉了，因为这边是没有非机动车道的，几乎。嗯、今天波士顿的参赛号码出来了啊，我贴屏幕上。又是一年呀，第三次拿到名额了，一次都没去过呢。但是机票、酒店全都订好了，这回，这回也没有什么其他的可能性说造成去不了了。我其实是幸运的啊，至少还成还成型了。其实很多事情都是。人总觉得时间很长，总觉得可以来日方长，但是谁知道什么时候就世事无常了呢？总有老把“只争朝夕”这四个字挂嘴边有时候也是，呃，很长时很长一段时间之后回头看看自己，或者看看现在，比如最近的 Open AI 的大风潮，我觉得。会改变很多东西，我现在就是在不停的在想，能能不能干点什么，能不能干点什么，好多有意思的事儿等着我干。像我现在这个年龄段和现在的生活，我觉得对我来说更有意义的事情是做一些更有意思的事儿。昨天我翻之前的视频，也特别有体会。我觉得每年或者每一个阶段下，我的一些想法和观点，还有甚至啊是当时说话的状态和神态，都不一样。其实今天还没想好跟大家聊什么，不过这两天看了一些就跑得特别好的人，也是在做 YouTube r 的的分享。我觉得有一些启发，再加上跟大家说过，家属要参加波士顿的五公里，也在跟一个课表训练。哎，我通过这个课表也看出一些端倪，可以跟大家分享分享。那一会儿咱们再聊啊，加油干！哎，小伙伴们，大家看，这就是大阪这边离我家相对近一点的最宽的一条河了，好像叫电川，电就是白洋淀那个电，我不知道念的对不对啊。而且在这条河上都能闻见大海的味儿，因为我如果方向感没错，那边就是入海口，很近。它有这条河传递。我、哦、看，火车，好慢点啊，感受一下。我、哦、看到这种大桥，想起了。有一期的柯南剧场版，当然那是在东京啊，也是两个大桥，就是狙击手那个，这边开着一辆特别快的车，然后当一枪，是不是？啊，这个在施工，你看都包起来了。据说是这条河边上的这个公园是个。不错的跑步路线，但是我还没发现，我估计一会儿就
原路回去了。有时候真是很神奇啊，在一个地儿生活了一段时间以后，会慢慢的不自觉的习惯，包括车的方向、行驶的方向。我记得那一年也是来日本旅行，去香根的温泉，从车站打车上山，哇，靠靠靠那边行驶，然后靠左行驶，盘山路给我吓的，我还坐在副驾驶，因为。人多。这两天看一些训练的安排，我有一些启发。首先是昨天看一个博主分享他的五公里的成绩，从当年的二十五分钟到现在的十四分钟。他分享一些训练的课表。还有就是家属从，因为已经好些年不跑步了，从几乎是零基础训练五公里，然后找了一个网上的课表，都不约而同的其实是一个类似间歇跑的一种训练。咱们先说先说这个强度低的，像家属的情况就是现在一口气跑跳五公里有难度。我相信很多刚开始跑步的小伙伴都是这样的，甚至有一定的基础，好久不跑也会这样。我就发现课表给他安排的并不是今天跑一公里，明天跑两公里，后天跑三公里，而是说今天是一分钟跑，一分钟走，一分钟跑，一分钟走，比方跑十个一分钟。当然，这个一分钟不是我那种冲刺的一分钟，就是能跑的一分钟。就稍微稍微使一点劲儿吧，然后之后第二天呢是一分半，但是变成了八组，第三天是两分钟，过了一周之后，现在已经是四分钟，还有五分钟，然后到周末呢一个三公里，这给我一个什么启发呢？就是如果一开始就让他慢慢的去跑。努力的跑到两公里、三公里，那可能会陷入一个永远慢的这个怪圈而一开始呢，先不管距离，先保证一个强度，慢慢的加距离。另外那位分享他五公里近十五分钟的那位，也不约而同的说的是这种逻辑，就是两公里一组。用你五公里目标的配速，比方说我要五公里跑进十五分钟，假设啊，就是三分钟的配速跑两公里，因为我跑不了五公里，我要跑了五公里就不练了，对吧？用这个速度而且这也恰巧和我总说冲出舒适区不谋而合啊！我总说冲出舒适区，其中有一部分就是说我刚开始跑步的时候，不管我跑多远，我总想着能不能再快一点，而不是说我永远一个速度。这个给想提升成绩的小伙伴们一个建议，比方说你想提升半程马拉松的成绩，那可以跑一点六到二点四。一组的间歇变速，一般就是变速了，就是中间那一组不要单纯的站在那儿休息，甚至都不要走路，就慢跑。然后呢，间歇那一组的目标配速呢，不需要冲到那么快。我也在反思啊，就是我的一公里，或者一分钟，或者是两分钟，或者是其他那些变速，我冲的可能有点太快了。就按照你现在达不到的比赛配速，所谓达不到是说你能达到那个配速，但是不能完成对应的长度，去跑，或者呢可以提升那么三五秒的配速去跑，多跑这种训练可能真的是有帮助的。
因为我训练其实不太成体系，我只是碰巧摸索对了一些东西，然后反过来再一看，很多人说的体系有些不谋而合，不成熟的小经验啊，大家可以试一试，而且这样身体压力也不会太大。我不知道前面还能不能通着了，这像是一个货运的港口。因为我是没有河边和海边的生活经历的，但是大阪其实感觉不出是一个很沿海的城市，虽然它就是个沿海城市，也可能是我住的地方或者活动的地方离海边还是比较远。那天去临近海边的一个地方去办事儿，还是挺有那种样子。啊、哦，底下是能通的，大家看底下好多人在锻炼。我、哦、这个地方不错呀，而且那天我冒出一个奇怪的想法，我发现奈良离我家不过三十公里。<笑>是不是可以找机会试一试？让家属先坐车去，在那儿等我，到那儿换了衣服玩一天。这是足球场，但是大阪比较奇怪，大阪其实开放的有塑胶跑道标准四百米的这种跑道的地方特别少，包括他们这儿的学校，学校挺大的。但是活动场地都是这种，就是正方形的土的这种场地，没有跑道。大家如果有知道在大阪普通民众可以去的，哪怕是收费的也可以，可以分享一下，找机会去跑个测试什么的。我这种有点那种乡间小径的感觉
。哎，三月二十四号星期五，清晨七点二十五，训练结束啊。今天是我的第二个训练日，还是一个半程马拉松。今天也不快，一小时四十，平均配速四分四十六，心率一百四十八。功率二百一十三，步频一百九十四。中途停了一下，拍了个照，风景还挺好看的。像上个周期觉得疲劳，上个周期增加了一个强度，这个周期就把节奏稳下来。你看昨天一个半马，今天一个半马，差不多都是今天的这个配速。然后之后呢，明天后天两个中距离，明天后天还是换新鞋，跟他继续磨合吧。那这个周期过了，好好休息一天。下个周期会安排强度课，基本上就是我的训练节奏。我训练其实没有什么科学指导，我也没有什么专业的人给我出课表。我也其实觉得课表，就是课表不重要，执行课表才重要。而且我的分析是，我不是一个就是很善于随机应变的这么一种性格，但是通过长时间的积累，我也能摸索出一些一些训练的方法。这就是我想说的一个观点，也希望屏幕前的各位能够做自己的教练。对我好久没有说过这句话，做自己的教练，摸索出适合自己、能让自己提高的训练方法，就是非常好的一个一个事情。那行吧，那我今天还是回去得忙工作。最近这个 AI 这个事儿，忙工作之余也做很多尝试，呃，到时候有什么进展跟小伙伴们分享。是，祝大家能努力生活，健康平安，咱们加油干，明儿见。